We want to remove the dead branches as well. Dead branches. Okay. Những cái cành nào mà bị hư và những cái cành nào mà đã chết rồi á thì phải cắt tỉa luôn tại những cành này không cần thiết mà nó sẽ mang mầm bệnh. You see there, see it, everybody can't see now. Mọi người, Mọi người thấy không? If you look at this fruit here, this is there's some fruit. Ừ. Ở đây có một số trái đang nằm sát so, What you might find if you have a lot of fruit on the skirts is that fruit is going to be lying on the ground. So what we need to do is we need to just lift it up. Okay, maybe put a stick or something underneath there yeah. to lift the, the branch off the ground so that the fruit's not on the on the on the soil. Thầy nói những trái này là không đạt ha. Nếu như mà trường hợp này mà mọi người không muốn cắt tỉa thì phải lấy chặt chữ y để chống lên để cho nó cao hơn trên mặt đất chứ cái này là lạ xạ xuống đất rồi nè. Okay. Mọi người um, thấy hay, ha. Is is to keep the trees flat. So if you look at some of the branches over there. Okay that are starting to grow too tall. We just want to top them so that we're not getting the trees growing too tall. Yeah, you can cut Yeah, okay, we, we can go here maybe. Yeah, okay, anh. Vậy anh khoan để thầy hết luôn đi rồi anh cái này em nói sơ, ông Rian đang cắt một cây mẫu. Thì những cái cành nào mà nó đang vượt lên như vậy nè Thì phải cắt bỏ Mình phải làm sao cho cái tán nó bằng ra ha Flat okay. So what you might find is This is this is what I said Stage 1 Taking out broken branches, damaged branches Skirting the tree, lifting the, the uh, branches off the ground Stage 2 is to thin out the canopy To make sure that we are getting more light coming into the tree and stage three is to follow up after the initial pruning because what you will find is once you've pruned you might find from where you've pruned you've got four branches that have grown from one branch okay? if we leave it it's going to close again it's going to become dense again so we need to come back and we need to start thinning out some of the regrowth that's stage three but always as part of pruning avoid cutting off fruit because fruit is money to the farmer and to the fruit republic yeah. with with limes it's more complicated because you don't have an off season you might have three cycles of production but there's no off season. It's not like other citrus where you have one flower and one time to pick all the fruit. When you come and you prune after you've harvested, there's no fruit. With limes, you've always got fruit. So don't look at the principles of pruning and saying, just cut, 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 and suddenly I've got a lot of fruit lying on the ground. Okay, because then the farmer is going to get angry. The farmer will say, I don't want <laughs> to prune because I'm losing money. <laughs> so as part of the pruning is look at the fruit and don't cut off fruit unless it's absolutely <laughs> necessary. <laughs> skirt fruit, where there's fruit on the skirts, if you don't want to remove it, get a, 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 a stick and lift it off the ground. Okay? Yeah, okay. So stage one and stage two is after the harvest. Stage one, stage two is, is really with limes can be at any time. Okay, huh? and stage three is... Stage uh, three is follow up again after the, the main pruning is done. But with limes, there's not a specific time, a specific month to come and prune because you've always got fruit on the tree. It's not like, like other varieties regular. that you can prune after the harvest because you've always got fruit on the tree. If you, if you look at limes here, you've got mature fruit, you've got slightly immature fruit, you've got very small fruit, and you will have flower on the same tree. With other citrus, you have flower, all flower one time, fruit one time, okay. harvest all the fruit one time. Okay. And then you can prune after the harvest, but with lime it's more complicated. It's yeah. every month. Lime you need to prune a little bit more often. Okay. okay. So I translate. Uh, uh, em nói lại về ba cái giai đoạn nha. Giai đoạn thứ nhất là cắt cắt những cái cành vượt, những cái cành mà nó cản trở lối đi, những cái cành nào là xà dưới mặt đất, những cái cành nào là cành chết là giai đoạn 1. 
tất cả những cành đó phải được loại bỏ thứ hai giai đoạn thứ hai là cắt tỉa để tạo cho cái tán có ánh sáng nó tràn vào để cho ánh sáng nó tiêu diệt được những mầm bệnh đó là giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai là phải cắt có lựa chọn ha à, giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau đó mình sẽ đi cắt tỉa lại để uh, có thể là sau đó một vài tháng để đảm bảo cho cái cây nó không có những cái cành giống như cái cành uh, cành dày mình thí dụ như mình cắt mà mình cắt không có kỹ á cái uh, từ một cái góc nhỏ nó sẽ tỉa ra là bốn nhánh như vậy ha thì uh, thầy nói á, là quan trọng á là cắt nhưng mà đừng có cắt những cái cành nào mà có trái tại vì trái là tiền uh, nếu mà những cái cành đó là xà sát mặt đất thì tạm thời chống đỡ để cho nó lên rồi sau khi thu hoạch trái xong có thể cắt cũng được nhưng mà phải thảo luận trước với nông dân uh, tại vì nông dân sẽ giận nha nếu như mà cắt bỏ những cành có trái quan trọng là cái việc cắt tỉa này chanh nó khác với những cái cây có muối khác cây có muối khác là một năm á, nó có thể ra qua khoảng lần. hai lần ra trái xong một đợt mình hái hết trái thì mình cắt tỉa nó dễ nhưng mà đối với chanh thì nó ngược lại tại vì chanh nó lúc nào nó cũng có trái hết cho nên việc cắt tỉa phải thường xuyên có thể là hàng tháng để làm sao mình đảm bảo được những cái cành chết những cái cành mà vượt lên những cái cành mà là xà dưới đất là phải được đảm bảo cắt tỉa bỏ và cái việc mà tạo những cái ô đạn cho ánh sáng nó lọt vào những cái cành là rất là quan trọng. Okay, and something else I see here is if we can just look at, at, at this tree at the back here. These trees to be very honest are much better than I expected. They've been very well managed. The trees are quite open. So there's very little pruning that really needs to be done on these trees. Some trees Maybe the trees over there, or some trees might be a lot more dense. But when I'm looking at these trees here, these trees are very good. Oh. So we just need a little bit of pruning. Just very little bit of pruning on these trees. Because a lot of work has been already done here. Okay? Thầy có một lời khen là những cái cây này thầy thấy là đã được cắt tỉa rất là tốt rồi. Ánh sáng lọt vô rất là tốt rồi. Chỉ cần là hàng tháng là mình cắt chút 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 nữa để cho nó đừng có những cái cành mà vượt lên với đảm bảo ánh sáng lọt vào cây là được. Okay, one thing I see here, when you prune, stage three, remember I said after pruning there's some follow up. What you will find, depending on how much pruning you've done, you might find regrowth like this. You see this this branch here? Yeah, regrowth. This one here. See this branch and this branch here. Now, these branches can become what we call a water shoot. Very, very strong branch growing up. Yes, cut it. So, what we don't want to do is to cut it off there. What we can do is we can just top it. A little bit. We just top it because this branch, if it's getting sufficient light, With the next, because it's a nice young branch yeah, and it's strong, uh, this yeah. branch is going to okay. flower yeah. and it's going to give us yeah. 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 Thì uh, yeah. so thầy nói cái điểm quan trọng khi mà cắt những cái uh, cành sau đó là mình quay yeah. lại mình xem lại á, thì có những cái cành này nó mọc thẳng lên như vậy, người ta gọi là cành vượt. Uh, thực ra thì uh, là theo lý thuyết uh, là mình phải cắt bỏ luôn những cái cành này. Nhưng mà thầy nói là những cái cành này nó mọc nó đang tốt thì không nên cắt bỏ hết mà mình cắt một phần của nó giống như thầy có làm mẫu lúc nãy. Tại vì từ cái nhánh đó nắng nó chiếu vào thì nó sẽ bắt đầu đơm qua ra, nó ra từ bông á. Dạ. So try and keep the center open but it's not necessary to remove all the branches that are growing here. If something like this grows because it's inside the tree, it can also give good fruit. So all we do is we top it to give it a chance to flower and a chance to give us fruit. Yeah. Okay. Thầy nói là quan trọng là ở giữa trung tâm là lúc nào cũng phải có đủ ánh sáng, phải mở như vậy để ánh sáng lọt vào. Những cái cành này, những cái cành vượt hồi nãy thầy nói á, khi mà nó ở mọc ở trong ở trong á, nó mọc ở giữa thân mà có đủ ánh sáng vậy thì chỉ cần cắt theo kiểu đó thì những cái cành đó nó vẫn có thể cho ra trái, ra bông. Okay. This this type of branch like here if you look at this branch this is the same branch see this one but if we leave it this is going to grow into the center so what we can do as well here is we can just top it 
This can give us blossom and can give us fruit. Yeah. Thì cũng tương tự như em nói nãy giờ là những cái cành này á là mình cắt một phần thôi để cho nó chừa lại một phần thì từ đó nó thể uh, ra những cái tược bông, đơm bông ra. This is the same. You see this this one here? Nhanh nó để luôn. This is the same. But because this is growing from the center À, sát gốc quá, sát gốc Ok, sát gốc phải cắt bỏ If we leave too many of these branches It's going to close the center of the tree So what we want to try and do Is to get the leaves and the fruit On the outside with the inside open Ok Nhưng mà đối với những cành vượt Mà nó mọc từ thân ra, thân chính á Là bắt buộc phải cắt bỏ, cắt sát luôn Ok, and what I see here Is exactly what I explained yesterday Is that We don't want to leave stubs, eh? Yeah, that's right. Like a cut, 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 cut. Because what what do we find with the stub? If if we leave if we leave a stub, listen. If we leave a stub, we can have two two things can happen. Just wait before you cut. If we leave a stub, we can have two things happening. Either the stub will start growing, like here, sometimes making more than one shoot. Or the stub can start dying, and it will die into the other branch. If you if you look here, you can see that has actually died. If we cut it very smooth, like here as well, you see this one is is dead. So if we cut it very smooth, the tree can form a callus and can close it up again. Yeah. Okay. Thì trước khi cắt thì thầy muốn nói là những cái chỗ này tại sao thầy bắt là phải cắt sát là nếu mà không cắt sát thì từ đó nó sẽ mọc lên những cái tược khác nó sẽ mọc nhiều tược lên không cần thiết hoặc là nó sẽ chết chết từ bên trong tức là nó ăn sâu vô trong rồi nó chết bắt đầu chết cây từ từ. You can see there as well. You see this one? This one has died, but it will die into the branch. So what we need to do is we need to cut it as close to the branch as possible so that it can callus over. Here's another one. You see there's one. There's one. All these. There's another one. These have died because they have not been cut smooth. Này điểm này lưu ý nghe anh thương. Okay. Cái đó là sai hoàn toàn. So if we if we cut it off smooth, then it will form a callus and it's not going to die into the branch. Yeah. All right. Này sẽ nhẹ hơn sao? Sẽ được. Yeah. Also this one over here. So this one, what we want to try and do is to cut it smooth. You see, when we cut it smooth, it's going to callus over. All right. Cắt là vết thương mình phải lấy để cho nó được nhìn chung. All these need to be cut as smooth as possible and not not leave a stub like this. Okay, just stop, 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 stop. What, what I also want to show you is, can you all see now? What I want to show you is, let's say this is a, a big branch. Okay, this is a big branch growing here that we want to cut. Maybe it's damaged. If we cut it just from the top, it's going to tear. It's going to break and it's going to tear. So what we do. At the bottom is we make just cut cut these a little bit at the bottom. Okay. So what we want to do is we we cut a little bit at the bottom and then we cut at the top and then it will break without tearing part of the branch away. Okay. Okay. We can we can we can see that. Okay. Okay. So what I'm saying is if we've got. A big branch that we want to cut for some reason, make a cut at the bottom and then a cut on the top. Because what will then happen is that branch, that branch is going to fall off without tearing into the branch. Okay? These are just a few principles. Những cái cành nào mà nó là cành lớn mà mình muốn cắt á, thì mình phải cắt từ ở dưới lên chứ không có từ trên xuống. Tại vì nếu từ trên xuống nó sẽ làm sướt cái 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 mảnh da ở dưới của cái thân cây nó sẽ gây nhiễm trùng. Cắt ở dưới miếng, xong rồi mới cắt ở trên, cắt xuống. Okay, let's let's look at some fruit.